Всем привет! Меня зовут Иван, и я продолжаю рассказывать про установку кондиционера. Сегодня мы рассмотрим с вами, как опрессовать и отвакуумировать систему. Прессовка системы производится газообразным азотом. Баллон азота подключается к редуктору и уже через него подается в систему под высоким давлением. По функциональному манометру определяется, достигнуто ли предельное значение для кондиционерной трассы. По достижении этого значения азот прекращает подаваться в систему и выжидается определенное время. Если давление со временем не падает, значит система полностью герметична и работу можно продолжать. После того, как система была опрессована, ее необходимо отвакуумировать. Для этого нам понадобится коллектор и вакуумный насос. Компания Rettenberger представляет широкую линейку пластинчатых вакуумных насосов производительностью от 42 до 150 литров в минуту. Все насосы оснащены встроенным вакуометром и магнитным обратным клапаном, предотвращающим попадание вакуумного масла в кондиционер при внезапном отключении электропитания. Легкий и прочный корпус насоса надежно защищает его внутренние части, а смотровое окошко отображает текущий уровень масла в насосе. Наличие двух вакуумных ступеней обеспечивает глубокое разрежение в 25 микрон, необходимое для конденсации водяных паров внутри медного трубопровода. Перед началом работы проверьте уровень масла через смотровое окошко. При необходимости долейте масло до необходимого уровня. Подключение вакуумного насоса осуществляется через коллектор. Откройте газовый вентиль коллектора и включите насос. Вскоре после включения необходимо ненадолго приоткрыть газобалластный вентиль для уменьшения водяного пара в масляном резервуаре насоса. Дождитесь, пока стрелка вакуометра не достигнет минимального значения, и только после этого отключите вакуумный насос. Перекройте газовый вентиль на коллекторе, но ни в коем случае не отключайте сам коллектор от кондиционера. На этом процесс вакуумирования можно считать завершенным. И на сегодня это все. Успехов!